మిత్రులరా నమస్కారం నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ఈ వీడియోలో చాలా ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇదే పుట్టగొడుగులు పుట్టగొడుగుల గురించి చెప్పాల్సి వస్తే ఒక రకంగా ఇది పోషకాల పుట్ట అని చెప్పొచ్చు అలాగే దీనికి సంబంధించి కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి వీటిని కూడా మనం తెలుసుకుందాం తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు దీంతో మీరు తయారు చేసుకోగలిగే కొన్ని చక్కని ఆహార ఔషధాలు సెలెక్టెడ్ రెసిపీలు వీటిని మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది ఈజీగా మీరు తయారు చేసుకోగలిగేది మష్రూమ్ స్టిర్ ఫ్రై అంటే ఏంటంటే ఈ మష్రూమ్స్ని ఉపయోగించి కాస్త వేపించి తీసు తినగలిగేటటువంటి ఒక చక్కటి ఆహారం దీనికి మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు మీరు ఈజీగా సమకూర్చుకోవచ్చు మష్రూమ్ ముక్కలు ఒక కప్పు సిద్ధం చేసుకోండి అలాగే ఈ క్యాప్సికమ్ గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఎల్లో క్యాప్సికమ్ దీని తలకు తరుగు అంటే దీని తురుము ఒక కప్పు సిద్ధం చేసుకోండి అలాగే బేబీ కార్న్ తరుగు ఒక అరకప్పు సిద్ధం చేసుకోండి క్యారెట్ తరుగు దీన్ని ఒక అరకప్పు సిద్ధం చేసుకోండి ఉల్లికాడల తరుగు ఒక అరకప్పు అలాగే ఉల్లిపాయలేమో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సిద్ధం చేసుకోండి నూనె రెండు టీ స్పూన్లు సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ అలాగే వేగించిన నువ్వులు ఒక రెండు టీ స్పూన్లు సిద్ధం చేసుకోండి మీకు మీ కండిషన్ హెల్త్ కండిషన్ బట్టి ఉప్పు రుచికి సరిపడా సిద్ధం చేసుకోండి సైంధ లోణం అయితే మంచిది అలాగే మిరియాల పొడి తగినంత సిద్ధం చేసుకోండి ఇప్పుడు దీని తయారీ చాలా తేలిక చాలా ఈజీగా మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక ప్యాన్లో ముందుగా నూనె వేడి చేసుకొని దాంట్లో ఈ ఉల్లి క్యారెట్ తరుగు వేసి రెండు నిమిషాలు వేగించండి తర్వాత ఈ బేబీ కార్న్ను క్యాప్సికమ్ తరుగు వేసి ఐదు నిమిషాలు వేగించండి మష్రూమ్స్ కూడా వేసి పాన్ పైన మూత పెట్టకుండా వేగించండి ఈ మష్రూమ్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి నీరు కొంచెం ఎగిరిన తర్వాత సోయా సాసు నువ్వులు వేసి కలపండి ఇప్పుడు మీకు సిద్ధం చేసుకున్న ఆ ఉప్పు మిరియాల పొడి వేసి స్వయమే నుంచి దించి ఆ ఉల్లికాయల ఉల్లికాడల తరుగు ఉంది కదా దాన్ని వేసి కలపండి దీన్ని మీకు స్నాక్ ఐటెంగా కానీ లేకపోతే చపాతీలో కూరగా కానీ తీసుకుంటూ ఉంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇక రెండో వెరైటీ ఏంటంటే కొంచెం ప్రోటీన్ అందించేది ఇదే మష్రూమ్ ఆమ్లెట్ దీని తయారీ ఎలా ఇది కూడా అంతే మీరు చాలా ఈజీగా ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మీరు సిద్ధం చేసుకోవచ్చు గుడ్లు ఒక రెండు మష్రూమ్ తరుగు ఒక పావు కప్పు అలాగే ఉల్లి అలాగే క్యారెట్ తరుగు ఒక రెండు టీ స్పూన్ల చొప్పున సిద్ధం చేసుకోండి పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు కొత్తిమీర తరుగు ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అలాగే చిక్కటి పాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు రుచికి సరిపడా అలాగే నూనె రెండు టీ స్పూన్లు ఫైనల్గా ఇక్కడ ఈ నూనె అనేది చాలా ముఖ్యం ఇది ఒక రెండు టీ స్పూన్ సిద్ధం చేసుకోండి ఇప్పుడు దీని తయారీ కూడా అంతే చాలా తేలిక ముందుగా పాన్లో ఒక స్పూను నూనె వేసి దీన్ని వేడి చేయాలి దీంట్లో ఉల్లి పచ్చిమిర్చి క్యారెట్టు మష్రూమ్స్ తరుగులు వేసేసి రెండు నిమిషాలు వేగించి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో గుడ్లు పాలు ఉప్పు వేసి బాగా గిలకొట్టండి ఉప్పు వేసినప్పుడు పాలుకి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు వెంటనే మనం వీటి నుంచి రెసిపీ తయారు చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమ్లెట్ పాన్లో మిగతా నూనె వేడి చేసుకొని ఆ గుడ్ల మిశ్రమాన్ని వేసి చిన్న సగపై నుంచి మూత పెట్టండి ఆమ్లెట్ సగం ఉడికిన తర్వాత ఈ మష్రూమ్ మిశ్రమంతో పాటు కొత్తిమీర చల్లి మూత పెట్టండి ఆమ్లెట్ పూర్తిగా ఉడికిన తర్వాత దీన్ని స్టవ్ ఆపేసేసేయండి ఈ ఆమ్లెట్ని విడిగా కానీ బ్రెడ్తో కానీ చపాతీ కానీతో కానీ ఎలాగైనా మీరు తినచ్చు దీంతో మీకు మంచి పోషక తత్వాలు అందుతాయి అయితే శాస్త్రీయ సమాచారం దీని గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ప్రధానంగా దీని పోషక విలువలు ఈ మష్రూమ్స్ శక్తి విలువ ప్రతి సర్వింగ్కి కూడా మీరు గమనిస్తే చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకని దీన్ని ఒబేసిటీ తగ్గించుకోవడానికి వాడుకోవచ్చు ప్రోటీన్ ఏమో ఎక్కువ మొత్తాల్లో ఉంటుంది కొవ్వు బాగా తక్కువ ఉంటుంది మెయిన్గా శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ అసలు ఉండదు దీంట్లో ఇక కార్బోహైడ్రేట్స్ కొంచెం ఎక్కువ మొత్తాల్లో ఉంటాయి అందుకని ఎనర్జీ వస్తుంది ఫైబర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా సోడియం బాగా తక్కువ ఉంటుంది అయితే దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి విటమిన్ ఏంటంటే బి విటమిన్స్ ఇంకా ప్రధానంగా ఫోలేట్ అలాగే ప్రధాన ఖనిజం దీంట్లో అది పొటాషియం అయితే ఈ మనం చెప్పుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అనుకున్నామే ఈ పోషకాల పాత్ర మీరు తెలుసుకుంటే మీకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది పుట్టగొడుగులలో ఈ డైటరీ ఫైబర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బయట తోలు ఉంటుంది కదా పైన తోలు దాంట్లో కరగని సెల్యులోజ్ ఉంటుంది ఆ లోపల ఖండ భాగంలోనేమో పెక్టిన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇవన్ ఇదంతా కూడా ఫైబరే అయితే ప్రోటీన్ ఏమో కొద్ది మొత్తంలో ఉంటుంది అలాగే బి విటమిన్ ప్రధానంగా ఫోలేట్ ఉంటుంది అరకప్పు ఉడికిచ్చిన ఈ తాజా పుట్టగొడుగుల్లో రెండు గ్రాముల డైటరీ ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే రెండు గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది 
ఇంకా ఇది అంటే దీన్ని ఎలాంటి సందర్భాల్లో వాడుకోవచ్చు అంటే దీన్ని అనేక సందర్భాలలో ఒక ఆహార ఔషధం కింద వాడుకోవచ్చు ఉదాహరణకు క్యాన్సర్ నానాల్కాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ మధుమేహం స్థూలకాయం జుట్టు రాలటం అక్కడ కల్జీమర్స్ డిసీజ్ ఇలాంటి వాటిలో ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అయితే దీన్ని ఇతర సమాచారం అంటే దీనికి సంబంధించి ఎలా తీసుకుంటే బెటరు అంటే వడ్డించాల్సిన పద్ధతి ఏంటంటే ఒకటి ఫ్రెష్గా తీసుకోవచ్చు లేదా సలాడ్స్లో తీసుకోవచ్చు లేదా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే పద్ధతులు అయినా తీసుకోవచ్చు అయితే దీనికి గురించి వంకాయలు తెలిసినట్టుగా గోంగూర తెలిసినట్టుగా బచ్చలకూర తెలిసినట్టుగా చాలామందికి తెలియదు అందుకని దీన్ని కొనేటప్పుడు మీరు గమనించాల్సినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి ఇది మృదువుగా ఉండాలి ఒకంత లావుగా ఉండాలి అలాగే ఏకరీతిగా ఉండాలి ఇంకా క్రీమ్ కలర్లో ఉండేటువంటి బటన్ పుట్టగొడుగులు మంచివి మీకు ఉపయోగించుకోవడానికి పైన ఉండేటువంటి గొడుగు అంటే టోపీ లాంటి భాగం మూసుకొని ఉండాలి చాలా ముఖ్యం లాపు ఉండేటువంటి ఆ గిల్స్ కనిపించకూడదు మీకు అంటే స్పిట్ అయ్యి కనిపిస్తూ ఉంటే మంచిది కాదని అర్థం పుట్టగొడుగులు సమయం గడిచే కొద్దీ కూడా ముదురు గోధుమ రంగులకు మారుతాయి అలాగే తేమను కోల్పోయి అవి షింక్ అవుతాయి కుంచించుకుపోతాయి దీంతో పైన ఉండేటటువంటి ఆ గొడుగు అంటే టోపీ లాంటి భాగాలు తెరుచుకొని గులాబీ రంగులో ఉండేటువంటి ఆ గిల్స్ని బహిర్గతం చేస్తూ ఉంటాయి అది మంచిది కాదు నల్ల మచ్చలు కూడా ఈ వయసును సూచిస్తూ ఉంటాయి పుట్టగొడుగుల తాలూకు వయసుని ముదురు పుట్టగొడుగులు ఆ లేత పుట్టగొడుగుల కంటే కూడా కొంచెం ఘాటు స్థాయి అంటే తీవ్ర స్థాయి ఫ్లేవర్ని కలిగి ఉంటాయి అలాగే అవి తక్కువ షెల్ఫ్ లైఫ్ని కూడా కలిగి ఉంటాయి వాటిని ఎక్కువ కాలం పాటు నిల్వ చేయలేం అంటే ఈ ముదురు పుట్టగొడుగులని ఇక ఈ ముదురు పుట్టగొడుగులు లేత పుట్టగొడుగుల కంటే కూడా తక్కువ షుగర్ కంటెంట్ని అంటే చక్కెరని కలిగి ఉంటాయి ఇంకా ఈ పుట్టగొడుగుల్ని సేకరించిన నాలుగో రోజు నాటికి వాటి లోపల ఉండేటువంటి ఆ చక్కెర పిండి పదార్థాల్లో సగం ఆ చిటన్ అనేటువంటి పాలిమర్గా మారిపోతుంది ఇది సెల్యులోజ్ని పోని ఉంటుంది అందుకే ఆ ముదురు పుట్టగొడుగులు లేత పుట్టగొడుగుల కంటే క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ ఉంటాయి ఇక ఎండు పుట్టగొడుగులు కొనదలుచుకున్నారనుకోండి మీరు గట్టిగా సీల్ చేసినటువంటి ప్యాకెట్ లోపల మీరు ఈ పుట్టగొడుగులు ఉంటే మంచిది అలాంటి దానికోసం చూడండి అయితే వైల్డ్ మష్రూమ్స్ అంటే ఈ అడవి పుట్టగొడుగులని ఎంచుకోవద్దు ఎక్కడ పడితే అక్కడ గ్రాస్ ల్యాండ్స్లో పెరిగిన వాటిని ఎంచుకోవద్దు అంటే దీన్ని వాణిజ్యపరంగా పెంచినటువంటి పుట్టగొడుగులకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఎందుకంటే గ్రేడింగ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి అయితే అసలైన విషయం ఏంటంటే మరి దీన్ని ఎలా నిల్వ చేయాలి తాజా పుట్టగొడుగులుని ఆ గాలితో సహా మూత బిగించిన కంటైనర్లో ఉంచి ఫ్రిడ్జ్లో ఉండాలి ఉంచండి అంటే కొంచెం లోపల గాలి ఉండేటట్టు ఉండాలి దానికి అది సర్క్యులేషన్కి ఉండాలి పుట్టగొడుగుల మధ్య ఆ గాలి ప్రసరించేటువంటి వీలు ఉండాలి ఈ పుట్టగొడుగుల పైన తేమ పేర్కోకుండా చూసుకోవటం చాలా ముఖ్యం తడి పుట్టగొడుగులు త్వరగా పాడవుతాయి ఎందుకంటే అది ఫంగస్ జాతికి సంబంధించింది కాబట్టి పుట్టగొడుగులను ఎప్పుడు కూడా ప్లాస్టిక్ సంచుల్లో నిల్వ చేయకూడదు చాలా నోట్ చేసుకోండి ఈ పాయింట్ని కంటైనర్లోనే నిల్వ చేయాలి సరే మరి దీన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే దీన్ని అసలు ఎలా తయారు చేయాలి అంటే చేయబోయే ముందు కొంచెం ప్రీ ప్రిపరేషన్ అనేది అవసరం పుట్టగొడుగుల్ని చల్లటి నీళ్ళలో కడగండి వాటిని మృదువైన కాగిత పుట్టవలతో తొడవండి ఆ గొడుగుని తొలగించడం ద్వారా పుట్టగొడుగుని త్వరగా శుభ్రం చేయొచ్చు కానీ దీంతో పుట్టగొడుగుల రుచి తొలగి తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే పుట్టగొడుగుల తాలూకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ ఫ్లేవరు దాని తోల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో ఉండేటటువంటి ఆ గ్లుటామిక్ యాసిడ్ ద్వారా వస్తుంది ఆహారాల రుచిని పెంచేటటువంటి ఎంఎస్జి అంటే మోనోసోడియం గ్లుటామేట్ మీరు వినే ఉంటారు చైనీస్ సాల్ట్ అంటారు ఆ ఎంఎస్జి అంటే మోనోసోడియం గ్లుటామేట్ తాలూకు సహజమైన ఈ వర్షనే ఈ గ్లుటామిక్ యాసిడ్ అనేది అది పుట్టగొడుగుల తోల్లో ఉంటుంది మీరు పైన గొడుగు తొలగించారనుకోండి అది పోతుంది ఆ ప్రత్యేక రుచి పోతుంది పుట్టగొడుగుల్ని మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోస్తే అది రిబోఫ్లేవిన్ నశిస్తుంది అయితే ఉడకబెడితే మళ్ళీ ఆ సమస్య ఉండదు ముక్కలుగా కోయటం వల్ల పుట్టగొడుగుల రంగు కూడా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీరు పుట్టగొడుగుల్ని కోసినప్పుడు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే దాని కణాలు మీరు చీలుస్తారు సెల్స్ని దీంతో ఆ పాలిఫెనోలాక్సిడేజ్ అనే ఎంజాయం విడుదలవుతుంది ఇది ఆ ఫినాల్స్ ఆక్సీకరణ వేగవంతం చేసి పుట్టగొడుగుల్ని ముదురు ఆ రంగులకు మార్చుతుంది ఈ సహజ ప్రతిచర్యని మీరు అడ్డుకోవాలనుకుంటే దాన్ని బాయిల్ చేసి వాడుకోవాలి లేదా నిమ్మ కలిగినటువంటి సలాడ్స్తో డ్రెస్సింగ్తో కలిపి వాడుకోవాలి అంటే లేదా నిమ్మరసం దానిపైన పోయాలి పుల్లగా ఉండేవి పండే సమయంలో ఈ పుట్టగొడుగులు తేమను కోల్పోయి షింక్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే షేప్ను కూడా కోల్పోతాయి అలా జరగకూడదు అనుకుంటే తొడిమను పూర్తిగా కోయకుండా కొంచెం మిగిలేటట్లు కోయండి ఇప్పుడు మనం క్యాలీఫ్లవర్ ఉందనుకోండి 
తొడుగుతో సహా దాన్ని మనం ఫ్రై చేస్తే ఆ షేప్ ఉంటుంది కదా ఇది అంతే ఎండిన పుట్ట కొడుకుని వాడబోయే ముందు ఎప్పుడు నానబెట్టి కడగండి ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ పుట్ట కొడుకుల్ని మీరు వండుతారు కదా అప్పుడు అసలు ఏం జరుగుతుంది టెక్నికల్గా పుట్ట కొడుకుల్లో ఉండేటటువంటి ఆ బి విటమిన్లు నీటిలో కరిగేటటువంటి లక్షణం కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఉడికించడానికి వాడిన నీళ్ళని ఆ పుట్ట కొడుకులతో పాటు మళ్ళీ మీ రెసిపీకి కలపాలి ఇది చాలా ముఖ్యం లేకపోతే నీళ్ళతో పాటు ఆ బి విటమిన్లు వెళ్ళిపోతాయి ఫ్యాట్ సాల్ ఈ వాటర్ సాల్బుల్ విటమిన్ కదా బి అనేది పుట్ట కొడుకుల్లో ఉండేటువంటి రిబోఫ్లేవిన్ వేడికి నాశనం కాదు కాబట్టి ఉడికించడంలో ఎలాంటి ఇబ్బంది మీకు ఉండదు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం దీని ప్రాసెసింగ్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఇది తెలుసుకోవాలి ఒకటి మనకి పుట్ట కొడుకులు అనేవి జనరల్గా మనం పెంచుకునేటట్టుగా ఉండే కావు కదా మనం కొనుక్కుంటాం రకరకాల ప్రాసెసింగ్ ద్వారా ఉదాహరణకు క్యానింగ్ క్యానింగ్లో ఏం జరుగుతుందంటే క్యాన్లలో అమ్మేటటువంటి పుట్ట కొడుకుల్ని వాటి ద్రవంతో కలిపి నిల్వ చేస్తారు క్యాన్లో వీటిలో ఆ తాజా పుట్ట కొడుకు కంటే వంద రెట్లు ఎక్కువ సోడియం ఉంటుంది ఫ్రెష్ పుట్ట కొడుకుల కంటే క్యాన్లో ఉండే వాటిలో వంద రెట్లు సోడియం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే నిల్వ ఉంచాలి కాబట్టి పుట్ట కొడుకుల్లో ఉండేటువంటి ఆ రిబోఫ్లేవిన్ ఈ ఉప్పు నీళ్ళలోకి లీచింగ్ జరుగుతుంది అంటే లీచ్ అవుతుంది ఈ రిబోఫ్లేవిన్ వేడికి నాశనం కానప్పటికీ కూడా కాంతికి ప్రతికూలంగా స్పందిస్తూ ఉంటుంది పుట్ట కొడుకుల్ని ఒకవేళ మీరు గాజు జాడి ఇళ్లలో గ్లాస్ జార్స్లో ఉంచితే వాటిని చల్లటి ఆ చీకటి క్యాబినెట్ లోపల నిల్వ చేయాలి ఇది గుర్తుంచుకోండి ఇక రెండో ప్రాసెస్ ఏమిటంటే డ్రైడ్ మష్రూమ్ అనేది దొరుకుతుంది కదా ఎండబెట్టడం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఎండిన పుట్ట కొడుకుల్ని తేమ లేకుండా సీల్ చేయబడినటువంటి ఆ ప్యాకేజీల్లో చల్లటి సూర్యరశ్మి తగలని జాగాల్లోనే నిల్వ చేయాలి ఒకవేళ పుట్ట కొడుకుల నుంచి మీరు రిఫ్రిజిరేటర్లో నిల్వ చేసుకోవాలి అనుకున్నారనుకోండి తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి ఆ క్యాబినెట్లో సరిగ్గా నిల్వ చేసినటువంటి ఎండిన పుట్ట కొడుకుల్ని ఆరు నెలల వరకు మీరు వాడుకోవచ్చు తర్వాత ఎండిన ఈ పుట్ట కొడుకుల్ని ఉపయోగించాలనుకుంటే వాటి ముందు వేడి నీళ్లలో పావు గంట పాటు నానబెట్టి ఉంచండి తర్వాత వాటిని శుభ్రంగా కడిగితే వాటి ఆ ముడతల్లో ఇరుక్కున్నటువంటి మురికి తొలగిపోతుంది అయితే అసలు అసలైన టాపిక్ ఏంటంటే పుట్ట కొడుకుల్లో విషం ఉంటుందా దీని గురించి తెలుసుకోవాలి చూడండి పుట్ట కొడుకుల్లో దాదాపు ఒకటి కాదు రెండు కాదు వెయ్యి రకాలు ఉన్నాయి వాటిలో కేవలం వంద రకాలలో కొంచెం విషతత్వాలు ఉంటాయి అంటే వంద రకాలు తాలూకు ఆ పుట్ట కొడుకులు విషపూరితంగా ఉంటాయి అంటే మొత్తం థౌజండ్ వెరైటీస్లో హండ్రెడ్ వెరైటీసే విషయుక్త లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి విషపూరితమైన పుట్ట కొడుకులలో అసలు ఏముంటుందంటే మస్కరిన్ అనేటువంటి ఒక పదార్థం ఉంటుంది ఇది పారాసింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దీనివల్ల కళ నుంచి నీళ్ళు గారటం అలాగే జొల్లు గారటం లాలాజలను ఎక్కువ శ్రవించటం విపరీతంగా చెమట్లు పట్టడం వాంతులు అవ్వటం దిరేచ్చినాలు అవ్వటం తిమ్మిర్లు మైకం గమ్మటం గందరగోళం అలాగే ఆఖరికి కోమ మూర్చ ఇలాంటి సమస్యలు కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది పారాసింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లక్షణాలు పుట్ట కొడుకులు తిన్న తర్వాత కొన్ని నిమిషాల నుంచి రెండు గంటల లోపు స్టార్ట్ అవ్వచ్చు కొన్ని పుట్ట కొడుకుల్లో ఇంకొక పదార్థం ఉంటుంది అంటే అదేంటంటే ఆ ఫల్లోయిడిన్ అని ఇది ఒక టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ దీనివల్ల ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ లక్షణాలతో పాటు కాలయాన్ని ఇది దెబ్బతీసి కామర్లకు కారణం అవుతుంది ఇది ప్రాణాంతకం అయితే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఈ ఆహారం అలాగే మందులు పరస్పర చర్యలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒకటి ఏమిటంటే మనకి ఎక్కడైనా ఇంటర్నల్ బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటే ఒక టెస్ట్ చేపిస్తూ ఉంటాం ఆకల్ట్ బ్లడ్ కోసం టెస్ట్ చేపిస్తూ ఉంటాం ఆకల్ట్ అంటే కంటికి కనిపించని రక్తం ఉందా లోపల ఉన్న బ్లీడింగ్ అవుతుందా అనేది దానికోసం టెస్ట్ చేపిస్తూ ఉంటాం పుట్ట కొడుకులు తిన్న వాళ్ళకి ఈ ఆకల్ట్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మలంలో దాగున్న ఈ రక్తానికి అనుకోవటానికి ఈ ఆల్ఫా గ్వాకోనిక్ యాసిడ్ అనే దాన్ని వాడుతూ ఉంటారు జనరల్గా ల్యాబ్స్లో ఇది రక్తం సమక్షంలో నీల రంగులకి మారుతుంది అయితే ఈ పుట్ట కొడుకులలో సహజంగా ఉండేటటువంటి పెరాక్సిడేజ్ అనే రసాయనం వల్ల కూడా ఈ ఆల్ఫా గ్వాకోనిక్ యాసిడ్ నీల రంగులోకి మారేటట్టు అవకాశం ఉంటుంది ఈ టెస్ట్ కోసం వెళ్ళే డెబ్బై రెండు గంటల ముందు పుట్ట కొడుకుల్ని తినడం వల్ల ఇది ఫాల్స్ పాజిటివ్ రావచ్చు కాబట్టి ఈ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి అలాగే రెండోది ఏంటంటే ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్కి పుట్ట కొడుకులకి అంటే ఆల్కహాల్ ఇంటేక్కి పుట్ట కొడుకులకి తిన్న తర్వాత వచ్చేటువంటి రియాక్షన్కి సంబంధం ఉంది ఇక్కడ డైసల్ఫిరామ్ అనేది పరస్పర చర్య జరుపుతూ ఉంటుంది ఆల్కహాల్ తోటి అంటే మామూలుగా ఈ డైసల్ఫిరామ్ అనేది
ఇది ఈ డైసెల్ ఫిరామ్ అనేది దీన్ని వేసుకొని ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నారనుకోండి ముఖంలో ఎరుపుదనం శ్వాస తీసుకోవటం ఇబ్బంది వికారం ఛాతి నొప్పి వాంతులు గుండె వేగం పెరగటం ఆయాసం ఇలాంటివి కలుగుతాయి ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే కొన్ని పుట్టగొడుగులలో ఈ డైసెల్ ఫిరామ్ అనేది సహజ రూపంలో ఉంటుంది పుట్టగొడుగులు తిని ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నామే ఈ డైసెల్ ఫిరామ్తో కలిగేటువంటి అన్ని లక్షణాలు కలుగుతాయి అంటే నాలుగైదు రోజుల క్రితం తిన్నటువంటి పుట్టగొడుగుల్లో ఉండేటువంటి ఆ డైసెల్ ఫిరామ్ మీ శరీరంలో నిల్వ ఉండిపోతుంది మీరు ఆల్కహాల్ తీసుకున్నారనుకోండి అరగంటలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా కలుగుతాయి కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలు మీరు ఈ పుట్టగొడుగులకి సంబంధించి దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఈతవాత మనం చెప్పదలుచుకుంది ఏమిటంటే ఈ పుట్టగొడుగులు అనేవి మంచి ప్రోటీన్కి మూలం అలాగే ఇది ఒక రకమైన పేదవాడి నాన్ వెజిటేరియన్ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే దీన్ని ఎంచుకునే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోలు అప్లోడ్ అవడంతోనే ఆ విషయం మీకు తెలియడం కోసం బిల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇలాంటి చక్కటి అద్భుతమైన విషయాలు పది మందికి ఉపయోగపడటం కోసం ఈ వీడియో తలకి లింక్ని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకోండి చతం జీవ చరదో వర్ధమాన చతం హేమంతాన్ చతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి స్టే హెల్దీ స్టే హ్యాపీ బి పాజిటివ్ కీప్ స్మైలింగ్ స్టే సేఫ్ లవ్ యూ ఆల్ శుభం